पढ़ने जा रहे हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त युक्तियां या टूल्स यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक तो एंजाइम चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए क्या चाहिए एंजाइम चाहिए एक विजातीय डीएनए फॉरेन डीएनए डिजाइड डीएनए टारगेट डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट एक ही बात है ये चाहिए और वाहक डीएनए या वेक्टर डीएनए चाहिए प्रकोशी कोशिका या होस्ट सेल चाहिए जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल के उसकी संख्या बढ़ाते हैं एक एक को लेते हैं सबसे पहला है एंजाइम कई एंजाइम काम आएंगे अनेक प्रकार के एंजाइम काम आएंगे जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा लयनकारी एंजाइम काम आएंगे जो कोशिका की भित्ती का ऊपर से लयन करेंगे विदलनकारी एंजाइम काम आएंगे संसलेसी जोड़ने वाले काम आएंगे सारे फास्फेटेज एंजाइम काम आएंगे तो एंजाइम कौन कौन से काम आएंगे लाइजिंग एंजाइम या लयनकारी एंजाइम काम आएंगे विदलनकारी एंजाइम काम आएंगे संश्लेषी या सिंथेसिस एंजाइम काम आएंगे जोड़ने वाले एंजाइम काम आएंगे और सारी फास्पेटेज एंजाइम काम में आएंगे एक एक को लेते हैं सबसे पहला है लयनकारी एंजाइम लयन मींस लाइसिस इनका काम होता है तोड़ना ये एंजाइम किसको तोड़ देते हैं ये कोशिका भित्ती को या सेल वाल को तोड़ के डीएनए निकालने में मदद करते हैं किसी भी कोशिका का डीएनए निकालना कैसे निकालोगे ऊपर ऊपर कोशिका भित्ती है फिर उसके नीचे झिल्ली है केंद्रक है और केंद्रक भी यहाँ पर डीएनए है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भित्ती को हटाना पड़ेगा तो भित्ती को हटाने के लिए जो एंजाइम काम आते हैं वो सारे लयनकारी एंजाइम या लाइजिंग एंजाइम कहलाते हैं और अलग अलग भित्ती के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं जैसे सबसे पहला है लाइसोजाइम अगर आपको जीवाणु की कोशिका भित्ती को गलाना है या तोड़ना है और डीएनए निकालना है उसका तो लाइसोजाइम एंजाइम काम में आता है जीवाणु की भित्ती गलानी हो या तोड़नी हो तो कौन सा एंजाइम काम में लेंगे लाइसोजाइम जीवाणु का डीएनए बाहर निकल जाएगा अगर आपको पादप कोशिका से डीएनए निकालना है तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ती किसकी बनी होती है सेलुलोज की तो सेलुलोज को हटाने के लिए एंजाइम चाहिए सेलुलेज सेलुलेज एंजाइम क्या करेंगे पादप कोशिका की कोशिका भित्ती का लयन कर देंगे कर देंगे उसको गला देंगे हटा देंगे और डीएनए बाहर निकाल लेंगे हम काइटिनेज काइटिनेज कब चाहिएगा जब कवक की कोशिका भित्ती को हटाना हो या कवक कोशिका से डीएनए लेना हो कवक की कोशिका भित्ती किसकी बनी होती है काइटिन की बनी होती है काइटिन को बोलते हैं कवक सेलुलोज और काइटिन को हटाने के लिए काइटिनेज एंजाइम चाहिए तो ये थे सारे लयनकारी एंजाइम या लाइजिंग एंजाइम अब हम लेंगे विदलनकारी एंजाइम अगला एंजाइम का ग्रुप है विदलनकारी एंजाइम या क्लीवेज एंजाइम क्लीविंग करने वाले एंजाइम ये क्या करते हैं ये डीएनए अणु को निश्चित स्थान से काट देते हैं ये डीएनए अणु को जहां से आपको काटना वहां से काट देंगे ये डीएनए अणु है यहां से काटना है तो यहां से काट देंगे ये, ये पूरा हिस्सा बाहर निकल जाएगा तो डीएनए अणु को काटने के लिए जो एंजाइम काम में ले जाते हैं उनको विदरणकारी या क्लीविंग एंजाइम कहते हैं और ये स्पेसिफिक साइड पे काटते हैं ये फिर तीन प्रकार के होते हैं क्लीविंग एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के सबसे पहला है एक्जो न्यूक्लियज दूसरा है एंडो न्यूक्लियज और तीसरा है रेस्ट्रिक्शन सबसे पहला हम ले रहे हैं एक्सो न्यूक्लियज स्टूडेंट्स नाम से भी आपको लग रहा होगा एक्सो मीन होता है बाहर तो ये डीएनए अणु को हमेशा बाहर से काटते हैं या सिरे से काटते हैं यू कह सकते हैं ये डीएनए अणु के सिरो पर से न्यूक्लियोटाइडो को हटाते हैं या न्यूक्लियोटाइडो को काटते या डीएनए को काटते हैं ये डीएनए के फाइव प्राइम सिरा या थ्री प्राइम सिरा थ्री प्राइम फाइव प्राइम आप जानते हैं फोस्फोरस के हिसाब से होता है तो आप जैसे फाइव प्राइम सिरा है थ्री प्राइम सिरा है थ्री प्राइम तो दूसरा एक डीएनए का एक स्ट्रेंड अगर फाइव टू थ्री प्राइम है तो दूसरा थ्री टू फाइव होता है अब आप इसको कहां से काट सकते हैं चूंकि इसका नाम ही एक्सो न्यूक्लियस है तो इस सिरे से काटेगा जैसे यहां से काट देगा या फिर यहां से काट देगा सिरा हट जाएगा तो देखो यहां कहां से काटा हुआ इस एग्जांपल में देखिए आप ये फाइव प्राइम है थ्री प्राइम है यहां कट लगा दिया फाइव प्राइम में तो जो नेक्स्ट वाला डायग्राम इसमें देखिए आप ये टुकड़ा अलग हो गया टुकड़ा अलग होने से फाइव प्राइम सिरा फाइव प्राइम रह गया और जो दूसरा कट के अलग हुआ थ्री प्राइम हो गया और इधर जो कटने के बाद रह गया वो फाइव प्राइम हो गया थ्री प्राइम ऑलरेडी है एक्सो न्यूक्लियज एंजाइम ऐसे क्लीविंग एंजाइम होते हैं या कारी एंजाइम होते हैं जो डीएनए को सिरो से काटते हैं फाइव प्राइम सिरे पर भी काट सकते हैं थ्री प्राइम सिरे पर भी काट सकते हैं मतलब बाहर से काटेंगे सिरे की ओर से काटेंगे अंदर से कभी भी नहीं काटेंगे एंडो न्यूक्लियज एंजाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं एंडो मीन्स अंदर तो ये बीच में से कहीं से भी काटते हैं कभी भी सिरो पर नहीं काटते हैं या यू कह दीजिए कि ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड को डीएनए के सिरो के अलावा कहीं से भी काट सकते हैं जैसे आपका ये यहां से नहीं काटेगा क्योंकि यहां से काटते क्या हो गया वो वो तो एक्सो हो गया यहां से भी नहीं क्योंकि तो एक्सो हो गया यहां से भी नहीं क्योंकि ये भी एक्सो हो गया तो फिर कहां से काटेंगे ये कहीं भी बीच में जैसे यहां से काट दिया जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए यहां से काट दिया है ना यहां से काट दिया तो अब ये जो सिरा है ये फाइव प्राइम है ये सिरा जो हो जाएगा वो थ्री प्राइम हो जाएगा और इधर वाले का ये फिर फाइव प्राइम हो जाएगा और इधर वाला ये थ्री प्राइम और ये वापस फाइव प्राइम और आगे व
और यहां पर ये कट लग गया इसमें तो एक टुकड़ा ये हो गया पहला फाइव दूसरा सिरा थ्री अगले का फाइव थ्री और फाइव थ्री इस तरह से टुकड़े हो गए तो ये कहां से काट दे सिरे के अलावा कहीं से भी काट देंगे ये सिरे को नहीं काटेंगे ये तो एग्जो हो गया बीच में से कहीं से भी काट देते हैं वो कहलाते एंडोन्यूक्लियज और तीसरा होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज एंजाइम जो होते हैं इनको हिंदी में कहते हैं सीमाकारी एंडोन्यूक्लियज एंजाइम इनकी खोज की थी अरबर स्मिथ और नाथन्स ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज एंजाइम की खोज अरबर स्मिथ और नाथन्स ने की पूरा नाम बोले तो वार्नर अरबर हेमिल्टन और स्मिथ और डेनियल नाथन्स ने की ये आणविक कैची कहलाते हैं मोलिकुलर सीजर कहलाते हैं जिस तरह से कैची कपड़े काट दिए ये डीएनए को स्पेसिफाइड स्थलों पे काट देते हैं सबसे पहले आज तक सबसे पहले जो खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था वो था हिंड सेकंड एच आई एन डी सेकंड तो सबसे पहले खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था हिंड सेकंड ये एंजाइम डीएनए अणु को एक स्पेसिफाइड सीक्वेंस पे काटते हैं कहां काटते हैं स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे दे और उस सीक्वेंस को बोलते हैं अभिज्ञान क्रम या पेलियंड्रोम दोबारा देखिए ये आपका डीएनए है यहां से काटे तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम ये डीएनए यहां से काटे तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और ये डीएनए और उसमें एक स्पेशल जगह होगी एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस आएगी एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड का क्रम आएगा उस जगह से काटे तो हो गया वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आगे बात करेंगे वो जगह क्या कहलाती है हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए की पूरी लंबाई के जो सिक्वेंस है या सिक्वेंस की पूरी लंबाई है उनको पहले चेक करता इंस्पेक्शन करता उनका फिर अपना कार्य करता है जैसे ही उसको चार से छह न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस मिला जिसको अभिज्ञान क्रम या पेलियंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं वहां पर ये कट मार देता है जैसे आप यहां से देखिए कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम होगा चार से छह और वो हर एंजाइम के लिए अलग अलग होता है जैसे मान लेते हैं कि वो सीक्वेंस एक दूसरे का उल्टा होता है जैसे यहां 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 ये मिल गया तो क्या करता है पहले तो पूरी लंबाई का निरीक्षण करेगा निरीक्षण करने के बाद में जहां उसको एक स्पेसिफिक सिक्वेंस मिलेगी जो चार से छह न्यूक्लियोटाइडो की क्रम होता है सिक्वेंस होती है जिसको अभिज्ञान क्रम या पेलियंड्रोम कहते हैं वहां से काटता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस सिरो से काटता है एंडोन्यूक्लियस सिरो के अलावा अंदर से कहीं से भी काट देता है और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये तो एक स्पेशल जगह पे काटता है और उस जगह को बोलते हैं अभिज्ञान क्रम या पेलियंड्रोम जब उसको पेलियंड्रोम मिल गया स्पेसिफिक सिक्वेंस मिल गई तो वहां पर यह डीएनए इससे जुड़ जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और सुगर फास्पेट बैकबोन किस पर है सुगर फास्पेट बैकबोन मतलब उसकी जो रज्जू सुगर और फास्पेट की बनी हुई है वहां पर दोनों लड़ियों में एक कट लगा देता है हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए में स्पेसिफिक पेलियंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की पहले पहचान करेगा और वहीं से उसको काटता है प्राकृतिक रूप से ये एंजाइम इस रेस या कोली जीवाणु में मिलते हैं बेसिलस जीवाणु में मिलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु मिलते हैं या फिर एक जीवाणु होता है थर्मस एक्विटिकस वहां पर मिलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहां कहां आया किस किस जीव में मिलते हैं तो ये कुछ जीवाणु मिलते हैं ई कोली जीवाणु मिलते हैं बेसिलस जीवाणु मिलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु मिलते हैं और थर्मस एक्विटीज इस तरह के कई जीवाणु में या कई जीवों में या सूक्ष्म जीवों में मिलते हैं दो बैक्टीरियल स्ट्रेन या जीवाणु प्रभेद में नौ के करीब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज अब तक हो चुकी है कितने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज हो चुकी है 900 के लगभग किन में 230 जीवाणुओं की स्ट्रेन में 20वीं शताब्दी के आसपास लगभग उन्नीस के आसपास इस रेसिया कोलाई जीवाणु के अंदर अभी होता क्या इसको थोड़ा समझिए आप ये कोई ई कोलाई जीवाणु है ये इसका मैन क्रोमोजोमल डीएनए है और ये इसका प्लाज्मिड है प्लाज्मिड क्या होता है मुख्य गुणसूत्र डीएनए के अलावा अतिरिक्त गुणसूत्र इस डीएनए होता है ये ई कोलाई इस रेसिया कोलाई जीवाणु है अब इनको परेशान करने के लिए या इनका जेनेटिक सिस्टम बिगाड़ने के लिए एक वायरस होता है जिसका नाम होता है जीवाणु बोजी वायरस बैक्टीरियो वायरस इस तरह से आता हो ये क्या करता है यहाँ पर इसके पास में यहाँ बैठ के और इसके अंदर यहाँ पर छेद कर लेता है छेद करने के बाद अपना जो जेनेटिक मेटेरियल है वो इसके अंदर डाल देता है और डाल के इसका सारा सिस्टम खराब कर देता है बस इसी को ये बैक्टीरियो फेज से बचाव करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जीवाणु के अंदर होते हैं कि जैसे किसी बाहर का डीएनए आता है बाहर से डीएनए आता है तो उसको तुरंत काट दिया जाए ऐसे इस तरह से ये कोई इकोलाई जीवाणु है कौन सा जीवाणु है इस रेसिया कोलाई ये इसका मेन क्रोमोजोमल डीएनए ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए जिसको हम क्या कहते हैं प्लाज्मिड ये वायरस है जीवाणु बोजी वायरस 
जिसके अंदर डीएनए जेनेटिक मेटेरियल होता है तो ये क्या करते हैं जहां ये जीवाणु को डिस्टर्ब करने के लिए उसकी पूरी प्रो, प्रोटीन प्रणाली को अपने हिसाब चलाने के लिए ये इसके ऊपर अटैक करते हैं कौन अटैक करते हैं बैक्टीरियो फेज या जीवाणु भोजी वायरस बैक्टीरियो फेज या जीवाणु भोजी वायरस इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं इस सिरे से कोलाई पे अटैक करते हैं अटैक करने के बाद यहां पर एक छिद्र बना लिया जाता है और छिद्र बनाने के बाद जो ऊपर का खोल है ये प्रोटीन कवर से ये तो बाहर रह जाता है केवल डीएनए अंदर जाएगा और डीएनए अंदर जाके इसके क्रोमोजोमल डीएनए या प्लाज्मिट के साथ जुड़ के और जो प्रोटीन सिस्टम अंदर बन रहा था जो जेनेटिक कोड थे वो सारे जेनेटिक कोड चेंज हो गए और डीएनए वायरस का डीएनए जब इसके साथ जुड़ गया तो जीवाणु ने वायरस के डीएनए के हिसाब से वायरस वाली प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया तो इससे बचने के लिए इस जीवाणु बोझी में अपने आप ही नेचुरली उसके अंदर क्या बनना शुरू हो गए पहले शुरू में बड़ी प्रॉब्लम रही है लेकिन आगे चल के नेचुरली इसके अंदर क्या बनना शुरू हो गए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज एंजाइम बनना शुरू हो गए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज एंजाइम बनते ही इसको ये बचना शुरू हो गया बैक्टीरियो फेज से क्योंकि जैसे ही वो वायरस इसके ऊपर अटैक करता अपना डीएनए इसके अंदर डालता तो इस इस जीवाणु के अंदर बनने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उस वायरस के डीएनए को काट के पूरे टुकड़े टुकड़े कर देते थे और इससे वो अटैक से बच जाता था अब एक क्वेश्चन है कि जब ये अंदर बनने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये वायरस के डीएनए को ही काटता है ये भी तो होना चाहिए कि इसके अंदर का जो खुद का डीएनए उसको भी तो काटना चाहिए तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई इसके अंदर देखिए ये एंजाइम केवल किसके लिए बनाया गया वायरस वाले डीएनए के लिए उसको तहस नहस करने के लिए जीवाणु के डीएनए को ये नुकसान नहीं करता बच जाता है कैसे बच जाता देखो जीवाणु अपने डीएनए पे मिथाइल जोड़ लेता है मिथाइल ग्रुप जोड़ लेता है मिथाइल ग्रुप जोड़ने से क्या होगा उसके डीएनए की पहचान हो जाएगी पहचान होने से क्या होगा जो एंडो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो इसके खुद के डीएनए को नहीं काटेगा केवल किसको काटेगा बैक्टीरियो फेज वायरस के डीएनए को काटेगा तो मिथाइल ग्रुप जोड़ के वायरस के डीएनए को काट के बिल्कुल खंडों में बांट देता है और इससे वायरस के अटैक से जीवाणु बच जाता है इस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आए फिर से आप समझ लीजिए इस तरह से कोलाई जीवाणु पर बैक्टीरियो फेज का जब अटैक होता है तो छिद्र बना के उसके अंदर बैक्टीरियो फेज वायरस अपना डीएनए डाल देता है और डीएनए जाके उसके डीएनए से जुड़ जाता है और डीएनए जुड़ते ही उसका जेनेटिक कोड चेंज हो गया जेनेटिक कोड चेंज होते ही प्रोटीन बनने का जो सीक्वेंस अमीनो एसिड का वो भी चेंज हो गया और वायरस के हिसाब से प्रोटीन बनना शुरू हो गई लेकिन इस तरह से जब जीवाणु का अंत होना शुरू हुआ तो जीवाणु में नेचुरली एक अडेप्टेशन आ गई कि इसके अंदर अपने आप ही एक एंजाइम बनना शुरू हो गया जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है डीएनए को काटना तो जैसे ही बैक्टीरियो फेज वायरस का डीएनए जीवाणु में घुसता या जीवाणु के अंदर प्रवेश करता तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो जीवाणु के अंदर बनते हैं वो उसको तहस नहस कर देते काट देते हैं तो फिर इसका डीएनए कैसे बचता है तो खुद के डीएनए क्या करते हैं जीवाणु उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप जोड़ लेते हैं तो अपना डीएनए तो बच गया और वायरस डीएनए के हो गए टुकड़े टुकड़े तो इस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम काम करते हैं ये जो काटने के लिए एंजाइम आए इन्हीं एंजाइमो क्या कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम क्या कारण था कि इनको रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम नाम दिया गया एक तो ये वायरस के डीएनए को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे बाधित कर रहे थे उसकी वृद्धि को रोक रहे थे तो ये वायरस जो था कौन सा वाला वायरस बैक्टीरियो फेज वायरस जिसको फेज भी कहते हैं उस फेज वायरस या बैक्टीरियो फेज वायरस के डीएनए को काट के उसके गुणन को रोक देते हैं उसकी संख्या बढ़ने को रोक देते हैं उसकी वृद्धि को भी बाधित कर देते हैं या रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो रेस्ट्रिक्शन शब्द कहां से आया क्योंकि जीवाणु का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वायरस के डीएनए को काट के उसकी वृद्धि को रेस्ट्रिक्ट कर देता है इसलिए शब्द रेस्ट्रिक्शन आ गया न्यूक्लियर शब्द कहां से आया चूंकि ये नाभिकी अम्ल बोले तो न्यूक्लिक अम्ल का विघटन करते हैं इसलिए नाम आ गया न्यूक्लियज अब एंडो न्यूक्लियस क्यों आया क्योंकि ये न्यूक्लिक अम्ल को या नाभिक अम्ल को सिरे की ओर से नहीं बल्कि बीच में से काटते हैं इसलिए शब्द आ गया एंडो तो एंडो बीच में से काटने के कारण आया न्यूक्लियस न्यूक्लिक अम्ल को काटने के कारण आया और रेस्ट्रिक्शन वायरस के डीएनए को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो इसलिए इसका नाम पड़ गया रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस तो जीवाणु की आत्मरक्षा के लिए रेस्ट्रिक्शन मोडिफिकेशन सिस्टम होता हमने पढ़ लिया ये जीवाणु बोझी प्रकार के वायरस जब बैक्टीरिया पर संक्रमण करते अटैक करते तब इनका प्रोटीन आवरण बैक्टीरिया कोशिका से बाहर ही रहता है केवल अंदर कौन जा रहा था डीएनए अंदर जा रहा था इन विषाणु का डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर जाता है जहां ये जीवाणु के डीएनए से जुड़ के उसके पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में ले लेता है केवल वायरस प्रोटीन ही बनाने को प्रेरित करता है केवल वायरस के लिए प्रोटीन बनती है जीवाणु की प्रोटीन बनना रुक जाता है वायरस के डीएनए के कोशिका में प्रवेश करते ही इस विषाणु से अपने आप को बचाने के लिए अपनी रक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए रेस्ट्रिक
बैक्टीरियोफेज वायरस या जीवाणु बोझी वायरस के डीएनए को इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से स्वयं जीवाणु के डीएनए को हानि न हो इसके लिए जीवाणु क्या इंतजाम करता है अपने डीएनए में अभिज्ञान स्थलों पर ए और जी सारकों पर मिथाइलीकरण कर लेता है मींस मिथाइल ग्रुप जोड़ लेता है जिससे एंजाइम उसको पहचानी नहीं पाता है केवल वायरस के डीएनए को ही काटता है अब है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के प्रकार तो तीन प्रकार है नाम याद करने हैं एक तो टाइप वन एंडोन्यूक्लियस जिसको आर कहते हैं एक टाइप टू एंडो जिसको R2 कहते हैं और टाइप थर्ड एंडोन्यूक्लियस जिसको R थर्ड कहते हैं टाइप सेकंड एंडोन्यूक्लियस या R सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड का प्रयोग ही जीन क्लोनिंग या रेस्ट्रिक्शन मानचित्रण में ज्यादा किया जाता है अब हम बात करेंगे पेलियोड्रोम की एक्सोन्यूक्लियस कहां से काट रहा था सिरों से काट रहा था एंडोन्यूक्लियस सिरों को छोड़ के अंदर से कहीं से भी काट देता है फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो तो एक फिक्स सिक्वेंस में काट रहा था जिसको अभिज्ञान क्रम या पेलियोड्रोमिक सीक्वेंस कह रहे थे अब पेलियोड्रोम क्या होता है सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम पेलियोड्रोम की बात कर रहे हैं व्हाट इज द पेलियोड्रोम देखिए स्टूडेंट्स ये अक्सरों का ऐसा समूह होता है जो आगे से बढ़ो चाहे पीछे से बढ़ो एक जैसे शब्द का उच्चारण देता है अक्सरों का ऐसा ग्रुप है जिसको आप फॉरवर्ड डायरेक्शन से पढ़िए चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन से पढ़िए सेम ही उसका प्रोनाउंसिएशन होता है तो ऐसे अक्सरों के समूह को पेलियोड्रोम कहा जाता है जैसे मलयालम इस मलयालम को आप इधर से पढ़ो एम ए एल ए वाई ए एल ए एम इधर से पढ़ लो वही सेम आएगा एम ए एल ए वाई ए एल ए एम इसी तरह से मैडम आप इधर से पढ़ लो एम ए डी ए एम इधर से पढ़ लो एम ए डी ए एम तेजू के पापा के जूते आप आगे से पढ़ो तेजू के पापा के जूते इधर से पढ़ो तेजू के पापा के जूते मतलब आगे से पढ़ो तो भी वही प्रोनाउंसिएशन या वही उच्चारण आ रहा है पीछे से पढ़ो तो भी वही आ रहा है तो सेम वर्ड रीड इन बोर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड पेलियोड्रोम थोड़ा सा इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो अब डीएनए में पेलियोड्रोम ये तो पेलियोड्रोम हो गए पेलियोड्रोम इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच रीड सेम प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लेकिन डीएनए पेलियोड्रोम क्या होता है इट इज ए सिक्वेंस ऑफ बेस पेयर वट इज बेस पेयर नाइट्रोजनिक सारक तो नाइट्रोजनिक सारक युग में उनका ये सिक्वेंस होता है अनुक्रम होता है डेट रीड सेम जो सेम पढ़ा जाता है ऑन द टू स्ट्रेंड दोनों रज्जुओं पर वेन ओरियंटेशन ऑफ रीडिंग इज कैप्ट द सेम जब इनका पढ़ने का दिशा सेम होती है दिशा कैसे सेम होती है जैसे आपने फाइव प्राइम से पढ़ा इसको तो जी ए ए टी टी सी तो इधर से भी आपको उसी ओरियंटेशन में फाइव प्राइम से पढ़ना पड़ेगा तो सेम वही प्रोनाउंसिएशन आएगा देखो जी तो जी ए ए टी टी जी जी ए ए ए ए टी 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 सी सी सेम है लेकिन उसका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए सेम ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप इसको तो पढ़ रहे हो फाइव टू थ्री और इसको पढ़ रहे हो थ्री टू फाइव फिर सेम नहीं आएगा फाइव टू थ्री तो ये दूसरा भी जो दूसरा स्टैंड है वो भी किधर से पढ़ाना पढ़ा जाना चाहिए फाइव टू थ्री तो इट इज द सिक्वेंस ऑफ बेस पेंट दैट रेड सेम ऑन द टू स्टैंड When orientation of reading is kept the same, the sequence reads same on two strands in five prime to three prime direction. This is also true if reads three prime to five prime direction. इसको बोलते हैं पेलियोड्रोमिक सिक्वेंस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए स्ट्रेंड को पेलियोड्रोमिक सिक्वेंस से यू कह दो केंद्र से थोड़ा दूर जाके विपरीत डीएनए के स्ट्रेंड के दो समान सारकों के बीच से काट के और सिरों पर फंसे हुए एकल डीएनए स्ट्रेंड को छोड़ देता है ये सिरे स्टिकी एंड्स कहलाते हैं अभी आगे समझ लेंगे इसको कि कहां से काटता है ये काटता है केंद्र से थोड़ा सा दूर थोड़ा सा केंद्र से दूर कट के काटेगा दो समान सारकों के बीच से काटेगा और ऐसे काटेगा ताकि वो फंसे हुए रह जाए या उनके स्टिकी एंड बन जाए चिपचिपे एंड बन जाए इस चिपचिपे होने से क्या फायदा होगा इससे डीएनए लाइगेज एंजाइम आराम से काम करेगा उसको वापस जोड़ देता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग आर डीएनए बनाने में होता है जिससे दो अलग अलग सोर्स से प्राप्त डीएनए होता है तो हम पहले पढ़ चुके कि इसमें एक होगा डिजायर डीएनए एक होगा वेक्टर डीएनए दोनों को जोड़ के नया डीएनए बनेगा जिसको आर डीएनए कह रहे हैं उसके लिए काम में लेते हैं रिकॉमेंडेड डीएनए बनाने काम में लेते हैं इस डायग्राम से आप थोड़ा इसको समझे कैसे ये पेलियोड्रोमिक सीक्वेंस पर काटता है स्टूडेंट्स आप देखिए ये वाला है वेक्टर डीएनए वाहक डीएनए है ये एक स्ट्रैंड हो गया ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया इस तरह की सीक्वेंस पूरे डीएनए में होती है यहां पर देखिए जी ए ए टी टी सी तो इसका सेम ओरिएंटेशन से आप ये कही जी ए ए टी टी सी इसका मतलब पेलियोड्रोमिक सिक्वेंस हो गई अब पेलियोड्रोमिक सिक्वेंस को भी यूनि में कहीं से काट दिया ये क्या करता है सेम पेयर देखता है जी ए तो इधर भी जी ए तो यहां से काटेगा देखिए तीर का निशान लगाओ यहां से काटेगा यू यू काट दे 
ऐसे काटेगा इससे फायदा क्या हुआ जब दोनों इससे अलग अलग होंगे इधर वाला अलग हो जाएगा ये अलग हो जाएगा तो ये चिपचिपा एंड बन जाएगा स्टिकी एंड बन जाएगा और जब नया डीएनए आके जिससे वांछित डीएनए या फॉरेन डीएनए आके जुड़ेगा तो दिक्कत नहीं आएगी चिपचिपे सिरे होने से जुड़ जाएगा अगर ये सेम ऐसे कट जाता तो फिर जुड़ने में दिक्कत आती इतना बढ़िया ज्वाइंट नहीं होता तो इसलिए हमेशा स्टिकी एंड बनते हैं कटने के बाद में इसी तरह से जो फॉरेन डीएनए या डिजाइड डीएनए जो हमारा डीएनए या किसी जो डीएनए को हम चेंज करना है इसकी कॉपीज बनानी है वो भी ऐसे कटेगा वो यहां से कटना शुरू होगा फिर यू करता जाएगा और यहां से यू कट जाएगा अब देखिए यहां से हमने काट के इस वाले भाग को अलग कर दिया तो वेक्टर डीएनए में यह रह गया इसको यहां वाले इस भाग को अलग कर दिया काट के तो फॉरेन डीएनए का भी ये भाग रह गया अब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे आराम से दोनों ये कौन सा डीएनए ये है वेक्टर डीएनए वो कौन सा डीएनए हमारा डिजाइड डीएनए और दोनों को जोड़ के देखिए पूरा नया डीएनए तैयार हो गया इस तरह से पेरियोड्रोमिक साइड से काटता है सेम सार्को से काटता है जीए तो इधर भी जीए वहां से काटेगा और चिपचिपे सिरे काटने के बाद बन जाएंगे ताकि दोनों को जोड़ने में दिक्कत नहीं आए लाइकेज एंजाइम आसानी से दोनों को जोड़ दे तो देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के स्ट्रेंड को कहां से काट रहा था पेलियोड्रोमिक साइड से काट रहा था लेकिन पेलियोड्रोमिक साइड से थोड़ा दूर काट रहा था विपरीत डीएनए के स्ट्रेंड के दोनों समान सार्को के बीच से काट रहा था और सिरो पर फंसे हुए एकल डीएनए के स्ट्रेंड को ऐसे कैसे फंसा हुआ उसको छोड़ देता है मतलब दोनों अलग अलग हो जाते हैं और ये सिरे क्या कहलाएंगे चिपचिपे सिरे कहलाते हैं इस स्टिकीनेस या चिपचिपेपन से क्या होगा डीएनए लाइगेज एंजाइम अपना कार्य आसानी से कर देता है और आराम से दोनों को जोड़ देता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग आर डीएनए में अभी हमने जस्ट ही पढ़ा इधर वेक्टर डीएनए था उधर डिजाइड डीएनए था और दोनों को जुड़ने से जो नया डीएनए बना वो क्या कहलाता है आर डीएनए कहलाता है जिसे दोनों अलग अलग सोर्स से प्राप्त डीएनए होते हैं जब एक ही प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग करेंगे तो डीएनए खंड के समान प्रकार के स्टिकी एंड प्रोडक्ट आएंगे दोनों को काटने वाला सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वेक्टर डीएनए को भी वही काटता है पेलिंड्रोमिक साइड पर वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिजाइड डीएनए को काटता है इससे डीएनए खंडों में क्या रहेगी समानता रहेगी एक जैसे स्टिकी एंड प्रोडक्ट आएंगे और डीएनए लाइगेज उनको आसानी से जोड़ पाएगा एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको आर एक उदाहरण ले रखा हमने इको आर इसका नामकरण पड़ेंगे इको आर नाम के ऊपर इसका क्योंकि इस रेसिया को लाई के आर स्ट्रेन का पहला एंजाइम है इको आर वन कार्स डीएनए बिटवीन बेसेस जी एंड ए वो कहां से काट रहा था जी और ए के बीच से काट रहा था ओनली वेन सीक्वेंस जी ए ए टी सी इज प्रेजेंट इन डीएनए जब ये सीक्वेंस आएगी तो ही काटेगा सबके अलग अलग है अगर इको आर वन एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम इको आर वन है तो ये पेलियोड्रोमिक सीक्वेंस आएगी तो ही काटेगा ये फिक्स उसका पेलियोड्रोमिक सीक्वेंस है सबके अलग अलग सीक्वेंस होती है तो इको आर वन की पेलियोड्रोमिक सीक्वेंस क्या होगी जी ए ए टी टी सी अब इनकी नाम पद्धति रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम कैसे निकालते हैं एंजाइम का नाम निकालने के लिए जो पहला ही पहला अक्सर आता है वो उस जीवाणु या उस जीव के वंश का होता है जिससे उस एंजाइम को निकाला गया है तो एंजाइम का पहला नाम उस जीव या उस जीवाणु के वंश का होता है जिससे उसको अलग किया गया और इसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं जैसे इको आर वन हिंद सेकेंड तो ई फोर इसरेसिया वंश हो गया ऐसे हिंड में एच फोर हिमोफिलस तो वंश से पहला नाम किसी भी एंजाइम का नाम निकालने के लिए पहला ही पहला जो अक्सर आएगा चाहे वो ई आ रहा है या एच आ रहा है जो भी आ रहा है वो उस जीवाणु वंश का होगा जिससे उस एंजाइम को निकाला गया है उस जीवाणु के वंश का होगा वंश का होगा ध्यान रखना जेने रहेगा इसके बाद के जो दो अक्सर आएंगे जैसे ई फिर आ गया मान लो सीओ तो ये तो किसका हो गया इस रेसिया वंश हो गया फिर ये दो अक्सर आएंगे जाति के होंगे कोली या कोलाई तो जाति के होंगे इनको ये कैपिटल लिखा जाएगा पहला अक्सर और जाति वाले दोनों अक्सर स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे तो इसके बाद के दो अक्सर उस वंश की जाति के होते हैं और ये छोटे अक्सरों में लिखे जाते हैं तो ई कैपिटल हो गया सीओ हो गया छोटा इस रेसिया कोलाई अभी तीनों अक्सर कैसे आएंगे तिरछे लिखे जाएंगे इटेलिक्स में लिखे जाएंगे जैसे इको ई फोर इस रेसिया को फोर कोलाई तो पहला नाम किसका आ गया वंश का पहला अक्सर आ गया जाति के दो अक्सर आ गए इस रेसिया कोलाई मिला हुआ है ऐसे एच आई एन एच फॉर हिमोफिलस आई एन फॉर इन्फ्लुएंजी तो हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी एंजाइम से मिला एच आई एन पहला अक्सर वंश के पहले अक्सर से ले लिया गया 
अगले दो अक्षर जाति के दो अक्षर होंगे वंश वाला जो पहला अक्षर है वो कैपिटल होगा और जाति के दोनों अक्षर स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं अब चौथा अक्षर जैसे इको आर वन ई फोर स्ट्रेसिया सीओ फोर कोलाई अब आर क्या होता है तो चौथा अक्षर के लिए क्या करते हैं उस वंश के प्रभेद को लिखा जाता है स्ट्रेन को लिखा जाता है वट इज स्ट्रेन अब जीवाणु तो जैसे हम स्ट्रेसिया कोलाई तो बहुत सारे स्ट्रेसिया कोलाई मिलेंगे जिनका कलर अलग मिलेगा या उनके अंदर कोई विशेषता होगी जो अलग होगी सारे स्ट्रेसिया कोलाई है तो फिर उस जीवाणु को क्या करते हैं स्ट्रेन में बांटा जाता है प्रभेद में बांटा जाता है चौथा नाम किसका हो जाएगा उसकी प्रभेद या स्ट्रेन का हो जाएगा जिससे उसको निकाला गया है जैसे इको आर ई फोर इसिया वंश का कैपिटल लेटर और पहला अक्सर सीओ फोर कोलाई कोलाई में सीओ जाती होगी कोलाई उससे लिया गया है और छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा और आर फोर आर स्ट्रेन उस जीवाणु की किस स्ट्रेन से लिया गया इस तरह से कोलाई की आर स्ट्रेन से जैसे ई कोलाई के आर प्रभेद से लिया गया उसका नाम हो गया इको आर यदि एक ही जीव से एक से ज्यादा एंजाइम मिल जाए तो फिर उनके फर्स्ट सेकंड थर्ड होल लगा देंगे तो उन्हें रोमन अंकों से लिखेंगे लिखेंगे भी रोमन से रोमन जानते होंगे जैसे फर्स्ट को ऐसे लिखेंगे सेकंड को ऐसे लिखेंगे थर्ड को ऐसे लिखेंगे फोर्थ को ऐसे लिखेंगे ये वाले अक्सर काम में लेंगे चार नाम हो चुके हैं पहला वंश का कैपिटल लेटर पहला अक्सर दो अक्सर जाति के स्माल और चौथा अक्सर आ गया उसके स्ट्रेन या प्रभेद से जिस प्रभेद से वो मिला है और उसको कैपिटल से लिखेंगे अगले जो आएंगे अगले अक्सर आएंगे वो उस एंजाइम कौन से नंबर का एंजाइम है उसमें एक मिला है तो इको आर वन दूसरा है तो इको आर टू तीसरा है तो इको आर थ्री पहले एंड्रोमिक सीक्वेंस दे रखा है सबसे पहले इको आर वन ई फोर इसिया सीओ फोर कोलाई आर फोर आर स्ट्रेन और वन का मतलब हो गया पहला एंजाइम तो किससे मिला ये इसिया कोलाई के आर वाई तेरा स्ट्रेन से इसका पहले एंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है इको आर वन का जी ए ए टी टी सी और काटता कैसे यहां से काटता आप देख रहे हैं सामने एंड कैसे बनेंगे स्टिकी चिपचिपे सिरे बनेंगे हिंद सेकंड हिंद का एच कहा से आया हेमोफिलस से आई एन कहा से आया इन्फ्लुएंजी से डी कहा से आया डी स्ट्रेन से तो ये आपका हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी आर डी से लिया गया इसका पहले एंड्रोमी सीक्वेंस क्या होगा ए ए जी सी टी टी अर्थात डीएनए में ये वही कट मारेगा जहां पर ये सीक्वेंस मिलेगा उसको ए ए जी सी टी टी काटे कैसे वही स्टिकी एंड बनाएगा इस तरह से पहले एंड्रोमी सीक्वेंस में कट लगाएगा अगला एंजाइम है रेस्ट्रिक्स एंजाइम बेम एच वन बी फोर बेसिलस ए एम एम फोर एम आईलो लिक्वी फेसियंस एच फोर एच स्ट्रेन और वन फोर पहला एंजाइम तो बेसिलस एम आईलो लिक्वी फेसियंस की एच स्ट्रेन से निकला हुआ पहला एंजाइम बेम एच वन कहलाता है इसका रिकॉग्निशन साइट या पहले एंड्रोमिक साइट क्या हो जाएगी जी जी ए टी सी सी काटिया कहां से सेम उसी की तरह काटेगा इसलिए एंड कैसे बनेंगे स्टिकी साल वन का एस फोर स्टेप्टोमाइसिस एल फोर एलबस और वन फोर फर्स्ट एंजाइम तो स्टेप्टोमाइसिस एलबस जी से मिला ये इसका पहले एंड्रोमिक साइड क्या हो जाएगा जी टी सी जी ए सी काटेगा कैसे सेम स्टिकी एंड देगा कटने के बाद में अगला एंजाइम है बी ए एल फर्स्ट किससे मिला ब्रेवी वाइबेक्टीरियम एलबीडम पेलेंड्रोमिक साइट या सीक्वेंस क्या हो जाएगी टी जी जी सी सी ए लेकिन देखो काट कैसे रहा है ये काट ऐसे रहा है आपको लग रहा है स्टिकी एंड है नो no, ये ब्लंट एंड है मोटा एंड है चिपकने में दिक्कत आती है इसको वापस जुड़ने में दिक्कत आती है अगला एंजाइम है एच ए थर्ड ये मिला हिमोफिलस एजिप्सियस पेलेंड्रोमिक साइड क्या हो जाएगा जी जी सी सी काट या कैसे यू तो ब्लंट एंड आएगा स्टिकी एंड नहीं आएगा एस एम ए फर्स्ट सेरेंसिया मार्सियन से मिलता है इसका पेलेंड्रोमिक साइड क्या आएगा सी 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 जी 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 काटे कैसे यू तो क्या स्टिकी एंड आ रहा है नो no, ब्लंट एंड आ रहा है तो इस तरह से अलग अलग हर एंजाइम की अलग पेलेंड्रोमिक साइट होती है अलग अलग जीवाणुओं से ये मिल रहा होता है उसी के हिसाब से इसका नाम निकाला जाता है